மக்களே நான் உங்கள் ஜப்பார் பாய் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபுட் ஏரியா தமிழ் இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா துபாயில் ஒரு பார்க்குக்கு வந்திருக்கிறோம் இங்கே வந்து மான் பிரியாணி ஒரு கிலோ செய்ய போகிறோம் மான் கறி வச்சு ஸோ ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் பார்த்துருப்பீங்க அஞ்சு கிலோ மான் பிரியாணி போட்டோம் இப்போ ஒரு கிலோ செய்கிறவங்களுக்கு நம்ம செஞ்சு காமிக்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த பிரியாணி வந்து நான் செய்ய போகிறது இல்லை நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் டீமே வந்திருக்கு ஒரு ஆறு ஏழு பேர் வந்திருக்காங்க அவங்க தான் எனக்கு ட்ரீட்டை வைக்கிறாங்க பாருங்கள் அங்கே கட்டிங்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு கரியும் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஸோ அவங்கள போய் பார்ப்போம் நம்ம இப்போ இவங்க எல்லாருமே வந்து நம்மளோட ரெசிபிஸ் பார்த்து இங்கே துபாயில் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறவங்க ஸோ இவர் வந்து பாயோட பொண்ணுக்கு வந்து ஜான்வரி ஃபஸ்ட்டு கல்யாணம் என்னை இன்வைட் பண்ணியிருந்தார் என்னால் வர முடியாது என்னோடய டீம் வந்து அங்கே பிரியாணி செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் எங்கன்னா எந்த ஊர் பாய் மன்னார் மன்னார்குடியில் சரியா ஸோ அப்போ நான் இங்கே தான் இருக்கேன் துபாயில் அதனால் நீங்கள் வரமாட்டீங்க இல்லையா நாங்கள் உங்களுக்கு இங்கே ஒரு கிலோ பிரியாணி செஞ்சு உங்களுக்கு போட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் எல்லாருமே செஞ்சிட்ருக்காங்க சிறப்பாக செய்வாங்கன்னு நம்புகிறேன் பாய் உங்களுடைய பொண்ணுடைய கல்யாணத்துக்கு நம்மளோட ஃபுட் ஏரியா சார்பாகவும் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் சார்பாகவும் மிக்க வாழ்த்துக்கள் அவங்க பொண்ணு வந்து போகிற இடத்துல செல்வ செழிப்போடு ரொம்ப சந்தோஷமாக அமோகமாக வாழணும் ரைட் ஓகே இப்போ வாங்க நம்ம அமோகமாக பிரியாணி ஆரம்பிப்போம் உங்களுக்கும் நம்ம கிட்ட பிரியாணி ஆர்டர் கொடுக்கணும்னா அது சின்ன ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் சரி பெரிய ஆர்டராக இருந்தாலும் சரி மேரேஜ் ஆர்டராக இருந்தாலும் சரி நம்ம காண்டாக்ட் நம்பரை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துடுறோம் கால் பண்ணுங்கள் நாங்களே செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்து டெலிவரி கொடுத்துருவோம் அடுப்பு பற்ற வச்சிடலாமா பற்ற வச்சுருங்க இங்கே அடுப்பு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பார்க்கு இங்கே வந்து ஃபேமிலியோட கார் உள்ள வந்து கார் எடுத்துக்கிட்டு உள்ளே வந்துட்டோம்னா பார்க்கிங் இருக்குது அப்படியே நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பாருங்கள் டென்ட்டு போட்டிருக்கு நிழலா உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு பார்பிக்யூ செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு இவங்களே கட்டி வச்சுருக்காங்க நம்ம அடுப்புலாம் எடுத்துகிட்டு வர தேவையில்ல வெரி குட் பாருங்க விறகும் பார்த்திங்களா சின்ன சின்னதாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அழகாக ஒரு கிலோ பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸாக பிடிச்சிருச்சிங்க இப்போ இது அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணும் இல்லையா அடா 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 அவ்வளோதான் அப்படியே வயோ வைங்க இப்போ வந்து ஒரு கிலோ செய்கிற மாதிரி பாத்திரம் வச்சுட்டாங்க இதில் வந்து வெங்காயம் போட்டிருக்காங்க வெங்காயம் எவ்வளோ போயிருக்கு நானூறு கிராம் வெங்காயம் சரி பாய் இப்போ ஆயில் ஊற்றணும் ஆயில் ஊற்றும் ஆமாம் கால் லிட்டர் ஊற்றுங்க பாய் ஆயில் ஆமாம் ஓகே சார் இதில் பாதி இது அரை லிட்டர் பாட்டில் ஆமாம் இதில் பாதி கால் லிட்டர் பட்டை ஏலக்காய் கட்டி கிராம் ஒரு ஒரு கிராம் போடுறேன் பாய் ஒரு ஒரு கிராம் போடாதீங்க இப்போ நம்ம நார்மலாக கரெக்டாக தான் சொல்கிறார் பாய் ஒரு ஒரு கிராம் வந்து நம்ம வந்து ஆட்டுக்கறி கோழிக்கறி செய்வோம் மானில் கொஞ்சம் கவுச்சி இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டாக போட்டுருங்களேன் இப்போ ரெண்டு ரெண்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் இந்த அளவு போடும் போட்டுருவா இப்போ இதில் வந்து நான் கால் லிட்ரு ஆயில் ஏன் திரும்ப ஊற்ற சொன்னேன் இரநூறு தான் நம்ம ஊற்றுவோம் ஆமாம் இப்போ மான்கறி இவங்க வாங்கிட்டு வந்த மான்கறி இல்லை கொழுப்பு சுத்தமாக இல்லை ஸோ அதனால் ஐம்பது கிராம் ஏற்றிக்கலாம் நம்ம சிக்கன் மட்டன் வாங்கும்போது கொழுப்பு இருக்கும் அதில் ஐம்பது கிராம் ஆயில் வந்துடும் இதில் நம்மளுக்கு இல்லை இல்லையா அதனால் சுத்தமான கடலெண்ணெயே ஐம்பது கிராம் கூட்டிக்கிட்டோம் நாங்கள் நீங்கள் செஞ்சு தரேன் கரண்டி என்கிட்ட கொடுத்துட்டீங்க அப்படியா கடைசியில கரண்டி எங்க கொடுக்கவே செஞ்சாங்க காலையில என்ன சாப்பிட்டீங்க காலையில வந்து இட்லி பொங்கல் சாப்பிட்டோம் பொங்கலா நம்ம சேனல் ஆரம்பிச்சு ஒரு ரெண்டு மாசத்துலயும் மூணு மாசத்துலயும் இவர் எனக்கு கால் பண்ணி ஒரு தடவை பேசினார் கொரோனா டைம்ல தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு ஹவுஸ் அரெஸ்ட் மாதிரி ஆனதுனால எல்லாருமே அப்பதான் வந்து இந்த இன்டர்நெட் யூடியூப் பக்கம் திரும்பினாங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வந்துச்சு வீட்லயே இருக்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல அந்த டைம் பத்தி கரெக்டான நேரத்துல பாய் வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சாங்க முத முத நம்ம மெசேஜ் தான் பார்த்தாங்க அந்த மீன் பிரியாணிய பாறை மீன்ல செஞ்சது அதை பார்த்துட்டு அப்படியே அக்யூரேட்டா அந்த பிஷே போய் கரெக்டா வைட் மார்க்கெட்ல வாங்கிட்டு வந்து அதே மாதிரி ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணி கரெக்டாக செஞ்சோம் செஞ்சு முடிஞ்சோன்னா அவங்க என்ன சொன்னாங்க இது எந்த அளவுக்கு வந்து டெலிசியஸாக வந்திருக்கோ சாப்பிடும் போதே எனக்கு தோணிடுச்சு பாய்க்கு கால் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு உடனே பிடிச்சி உடனே கால் பண்ணேன் கரெக்டாக எடுத்தீங்க எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ரொம்ப கிளியராக இருந்துச்சு பொதுவாக என்னன்னா மீன் பிரியாணின்னா காமனாக ஒரு ரைஸ் செஞ்சிருவாங்க பிரியாணின்ட்டு
மீன் உடையாம உடையாம அதே நேரத்துல அது கவுச்சி இல்லாம மீனோட फ्लेவர் ரைஸ்ல இறங்கி இறங்கி எப்படி எப்படி உங்களுக்கு மண்டிக்கு வந்த அந்த கொழுப்புனா இறங்குதோ அதே மாதிரி மீனோட ஸ்மெல் எல்லாம் உணர முடிஞ்சது சூப்பர் சூப்பர் உடனே என்ன பண்ணோம் உங்களுக்கு கால் பண்ணேன் கால் பண்ணி வந்து சொன்னேன் இப்போ அதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து இப்போ மீட் பண்ணியிருக்கிறது ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு சரி விடுங்க நம்ம சாப்பிடுவோம் இனிமேட்டு நான் வந்து துபாய்க்கு வந்துட்டு போயிட்டு தான் இருப்பேன் அடிக்கடி சாப்பிடுவோம் அது இந்த இந்த லொக்கேஷன் பயங்கரமா இருக்கு செட்ட போல எந்த பார்க்கலங்க இந்த மாதிரி சமையல் செஞ்சு சாப்பிடுங்க பாருங்க செட்ட போட வச்சு தராங்க சூப்பர் ஆமா அதுவும் எவ்வளவு காசுன்னு பாத்தீங்கன்னா இது உள்ள என்ட்ரி ஆகுறதுக்கு நம்ம ஒரு கார் வச்சிருக்கோம் பத்து பேர் உட்காந்து வர மாதிரி ஒரு பெரிய கார் வச்சிருந்தாலும் பத்து திரம் தான் இரநூத்தி சில்லர் ரூபா தான் நம்ம ஊரு காசுக்கு அது உள்ள வந்துட்டோம்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் நம்ம எல்லாமே எடுத்துட்டு வந்து சமைச்சுக்கலாம் டைனிங் டேபிள் வேற வச்சிருக்காங்கல்ல ரொம்ப நன்றி சரி இப்ப அவர் தக்காளி கட் பண்ணிட்டு வர பாருங்க வேங்க செவந்துகிட்டே வருது என்ன இந்த பட்டக்க கிராம் வேலக ஐம்பது கிலோ பிரியாணி செய்யறதுக்கு எடுத்து வந்துருக்காங்க இவ்வளவு பட்டக்க கிராம் வேலக உப்பு <laughs> தயிர் <laughs> 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 சிக்கன் பிரியாணி செய்யும் போது நல்லா வந்து இதை என்ன பண்ணுவீங்க மசாலாவை நல்லா வேக வச்சுப்பீங்க அப்புறம் தான் சிக்கன் பண்ணும் மட்டன் மானுக்கு தேவையில்லை ஏன்னா மான் வந்து வேகிறதுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவர் ஆகும் அதனால நீங்கள் மா கறி எடுத்துன்னு போட்டுருங்க கறி வேகிறதுக்குள்ளே மசாலா வந்துடும் போது இப்போது அருமையான மான் கறி நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஒரு முழு மானை போய் வாங்கணும் நான் சொன்னேன் இல்லையா வாங்கி அதுலேருந்து பதினஞ்சு கிலோ கறி வந்தது அஞ்சு கிலோ தான் வச்சு அஞ்சு கிலோ பிரியாணி செஞ்சோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நிறைய பேர் ப்ளஸ் பண்ணிங்க வாய் சூப்பர் நம்மளால் சாப்பிட முடியலையே இந்தியாவில் இருக்கிறோம் இந்தியாவில் வந்து இல்லீகல் நீங்கள் துபாய்க்கு போனதுனால அதை சாப்பிட்டிங்க அந்த வாய்ப்பு நம்மளுக்கு கிடைக்குமான்னு சொல்லிட்டு நிறைய சகோதரர்கள் வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணிங்க பாய் மறுபடியும் மறுபடியும் செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து இவங்க என்கிட்ட கேட்கும்போது பாய் உங்களுக்கு என்ன பிரியாணி பாய் விருந்து வைக்கிறது அப்படின்னு கேட்கும்போது மான் அப்படின்ட்டேன் பாய் மட்டன் பிரியாணிக்கு ஒரு லிட்டர் தண்ணி ஊத்தி வைங்க ஆமா இப்ப மான் பிரியாணி இருக்குது ஆமா மான் கறி வேகிறது கொஞ்சம் லெட்டா ஆகும் ஆமா தண்ணி ஒன்னே கால் லிட்டர் ஊத்துவா ஊத்துங்க ஒன்னே கால் ஒன்னே இருநூறு ஊத்தலாம் சரியான கேள்வி இப்போ மட்டன் நம்மளுக்கு அரை மணி நேரத்தில் வெந்துடும் இல்லையா இது ஒரு மணி நேரம் அவங்க கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றி தான் ஆகணும் அவ்வளோதான் எடுத்துடுங்க மூட்டுருவோம் தட்டு சரி இப்போ இவங்க செய்கிற பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே தம் கிடையாது வடி பிரியாணி தான் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நார்மலாக மட்டன் பிரியாணி ஒன் கேஜி நம்ம வடித்து செஞ்சோம்னா ஒரு லிட்டர் தண்ணி தான் மசாலாவுக்கு ஊற்றுவோம் நம்ம வந்து மானுன்றதுனால லேட் ஆகும் ஒன்றே கால் ஊற்றிருக்கோம் அது எப்படியும் கால் லிட்டர் சுண்டிடும் கால் லிட்டர் முந்நூறு எம்எல்க்கு மேலே சுண்டிடும் இப்போ இதை நல்லா கொதிக்கிட்டோம் பாய் சரி நல்லா கொதிக்கும் இல்லையா அப்போ வந்து லோ ஃப்ளேமில் எல்லா விறகையும் எடுத்துகிட்டு ரெண்டு விறகில் மட்டும் விட்டுருவோம் விட்டுட்டு பேலன்ஸ் விறகு அங்கே பக்கத்தில் போட்டு ஓலைக்கு வச்சுப்போம் இப்போ நம்ம போய் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுப்போம் ஆமாம் ஆமாம் குடிக்கிறோம் எல்லோரும் கற்றுக்குவாங்க போல இருக்கிட்டு இப்போ நம்ம இந்த மான் கறி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரமாக அப்படியே லோ ஃப்ளேம்லேயே வெந்துக்கிட்டு இருந்தது கறி வந்துருச்சா பாய் கறி வந்துட்டு சூப்பர் அவ்வளோதான் அது ஆல்மோஸ்ட் வெந்துருச்சு சும்மா லைட்டாக தான் அது தம்பில் மீதி வெந்துடும் இப்போ வந்து இதில் உப்பு போட்டு அரிசி சேர்க்க போகிறாங்க தண்ணியும் கொதிச்சிருச்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போ நான் மூணு போட்டிருக்கேன் அப்போ நீங்கள் வந்து வீட் வீட்டில் வந்து டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அரிசியை போட்டுருங்க பாய் இப்போ அரிசி போட்டுருக்கலாம் ஆமாம் போட்டுற வேண்டியதான்
பை உப்பு காரம் புளிப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருவோமா காரம் ஓகே புளிப்பு வந்து ஒரு அரை லெமன் கொடுக்கலாம் உப்பு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கொடுங்க நீங்கள் கொடுத்து பாருங்க இன்னும் அருமையாக இருக்கும் உப்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டோம் ஆரம்பத்தில் எவ்வளோ போட்டீங்க உப்பு ஒன்றரை போட்டீங்களா ஆமாங்க இப்போ இந்த ஊர்லலாம் வந்து உப்பில் வந்து கொஞ்சம் உரப்பு தன்மை கம்மி நம்ம ஊர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மசாலாவில் போட்டோம்னா அப்படியே நச்சுன்னு ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் இங்கே வந்து நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டோம் சரி இப்போ இதில் செக் பண்ணி பாருங்க தொண்டைக்கு உரைக்கிற மாதிரி உப்பு இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க போடுவோம் <laughs> 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 லேசா வடிச்ச தண்ணி ஊத்துவோம் அவ்வளோதான் தட்ட முடிடுவோம் இதோ இவரை வந்து வெயிட் இங்கே வச்சிருவோம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வெயிட் பண்ணுவோம் சைடில் இருந்து ஆவி வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த தவா எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்களா அதை வச்சு மேலே வச்சிருவோம் அப்போ லோ டோஸ் இப்போ ஹை டோஸ் வேணும் இதுக்கு வெயிட் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் இருக்கட்டும் நம்ம பிரியாணியை தம் முடிச்சு லேசாக ஈரமாக இருக்குன்னு சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் நெருப்பு பருத்தி விட்டு அந்த தவா எடுத்தோடனே ட்ரை ஆகிடுச்சு கீழே பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக உங்களுக்கு அடியும் பிடிக்கல என்ன பாய் அடியும் பிடிக்கல தண்ணியும் இல்லை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த சட்டியில் ஸோ இப்போ ஒரு பெரிய பிளேட்டில் கழட்டி வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ நீங்கள் எனக்கு கொடுக்குற விருந்து பட் நான் இருந்ததுனால நீங்கள் நீ சில கொஞ்சம் அந்த இதெல்லாம் பண்ணணும் நம்ம இந்த மான் கறி எப்படி வேக வைக்கிறது நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள் அப்புறம் நான் சாப்பிட்றேன் கமான் கறிய வச்சு சாப்பிடுங்க பீஸ்ல அற்புதமான சுவை பயன் திருமணம் பிரியாணி 
பெரிய தவால பண்ண பெரிய சட்டில ஆமா 20 கிலோ 30 கிலோ செய்வோம் அந்த டேஸ்ட் இருக்கு பை நான் சொல்ல போனா நம்ம துபாயில வந்து நம்ம ஊர்ல சாப்பிடுறதுக்கு இங்க நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு இது ஆல்மோஸ்ட் ஊர்ல சாப்பிடுற அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்கு வந்துருச்சு நேச்சுரலா கொண்டு வந்திருக்கீங்க எல்லாமே கலர் சேக்கல கலர் இல்ல எந்த ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் இல்ல ஓகே நேச்சுரல் எல்லாமே நேச்சுரல் அற்புதமா அமைஞ்சிருக்கு பை வெரி குட் ஆன் பிரியாணி நம்ம ஜபார் பாயோட அற்புதம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இருட்டிக்கிட்டே வருது ஈவினிங் ஆயிடுச்சு இங்க வந்து அஞ்சு முக்காக்கெல்லாம் வந்து இருட்டிக்கிட்டு வந்துருது சோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அங்க போயிட்டு மெழுகு பத்திய கொளுத்திட்டு ஓரமா உட்காந்து ஓரமா குந்தின்னு சாப்பிடுவோம் வாங்க சோ நீங்க ஒரு கிலோ பிரியாணி மான் பிரியாணி உங்களுக்கு மான் கிடைச்சதுன்னா இந்த மெத்தட்ல செஞ்சுக்கோங்க சோ இதே அளவுல அப்படி இல்ல மான் கிடைக்காத நாடுங்கள்ல இதை வந்து நீங்க பீஃப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மட்டனாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா என்ன ஒன்று வேகிறது கொஞ்சம் டைம் எடுத்தது அவ்வளோதான் மற்றபடி சேம் ப்ராசஸ் மட்டன் பிரியாணிக்கும் மான் பிரியாணிக்கும் சேம் ப்ராசஸ் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணிவிட்டு அவுட் புட் எப்படி வந்து எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற